ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ ਐਸ ਹੋਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੈਕਚਰਰ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਦੱਸੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0181-281-4244 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 0181-281-4244 ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2015 ਔਰ 2016 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਹਿਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣ ਸੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿਣ ਸੇਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਤਾ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਤਾ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਿੱਤ ਧਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ਾਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ
ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੜਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਲਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਿਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਸਿਲਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਂਸਿਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਿੱਚੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਆਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਚ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੂੰ ਪੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਣਕ ਜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਛੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਨੂੰ ਬਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜੇ ਤਾਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵੇਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕ
ਜਦ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਸਤੇ ਰੋਕਨੇ ਰੇਲਾ ਰੋਕਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਵਨ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਤੱਕ ਤੇ ਬੇਸਨ ਦੇਖਣ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਮਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੀ ਨਾ ਪਰ ਚੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਅਗਰ ਸੰਤ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ ਚਾਹਾਂ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਖਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਐਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰ ਕਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਮੁੱ